Heute Abend gegen den ERC Kloten, die Rapiona Lakers mit einer weiteren Chance zu punkten, noch vor Weihnachten. Ja, ihr habt es gehört, wir haben viele, viele Verletzte, der Stefan Hedl und der Head Coach wird ja normalerweise nicht so gerne über Verletzte reden, aber heute stellen wir die Frage, Stefan Hedl und We only played three games with six imports, 27 games with five imports or even less. Um, what impact does that have on the performances? Uh, no, well, first of all, we have been very uh, fortunate so far that we have a very strong uh, core out of Swiss players that have been carrying this team together with imports. And, and uh, for sure, we've been to that situation. So it's been even more responsibility on the imports that actually have played games and also on the Swiss players. But uh, we've been through a tough time, but I feel like we're climbing now and building out of that. And uh, Even now with Viktor Asko also out, uh, we can handle this and uh, it's trending the right way. I think that the last game against Biel is uh, one of the best performances in a long, long time. So we feel we are uh, climbing here together in the right direction. Also er sagt, das, was wahrscheinlich ihr daheim auch gesehen habt, das Spiel gegen Biel, das war wirklich ein Schritt nach vorne. Gewesen. Eine von den besseren Leistungen in den letzten Wochen. Ja, wir haben viele Verletzte. Jetzt mit dem Viktor Rask ein weiterer Ausfall. Aber die Schweizer übernehmen mehr Verantwortung in diesem Team. Und es geht jetzt wirklich in die richtige Richtung. Um, the results, they are not there. How are the players reacting to these results lately? Uh, yeah, but that's that's a good question, and I think the most important thing to, to, to for everybody to understand is that these guys are putting so much pressure on themselves. Uh, they are are doing everything they can every every day to turn this around. So the the biggest pressure is from from us coaches towards ourselves, feeling responsibility for where we are, but also the players are are um, taking a lot of responsibility. So. Um, right now, my job is actually to ease it up a little bit to make them not feel too bad about not winning the last game. We can look back in that one now. So keep on looking forward, and uh, everybody should know that they're doing everything they can um, to improve and get better every day. Also, wir gehen Spieler um mit dem Fakt, dass halt die Resultate nicht unbedingt da sind. Der Stefan sagt, ja, sie nehmen natürlich auch wahnsinnig viel äh, Verantwortung auf sich selber, dass es nicht läuft. Und es sei jetzt sein Job oder der Job vom Coaching-Staff, dass sie die Verantwortung ein bisschen wegnehmen von den Spielern, damit die Befreiter können aufspielen können. Und eben, das Resultat hat man vielleicht auch gesehen bereits im Biel, auch wenn man dort eine Niederlage eingefahren hat. Man hat den Punkt geholt und man hat gut gespielt. Ähm, The fans are always a factor, um, but I think the support was there, although the results were not there. Um, how important is that for the team? Yeah, but it's it's crucial for us, and, and the Lakers fans are exactly like the team. They know when we need them the most, and they know that in during uh, those two years before, we have had created some unbelievable memories together with our fans. And I have the feeling right now that everybody understands that now it's not going the way we want to, but. The support is always there and a true Lakers fan is also supporting when the results are not coming. So happy and thankful for that and then the team is uh, very happy and thankful for that. Very important for us. Also er und das Team spüren den Support von euch Fans und das ist auch extrem wichtig in den letzten zwei Jahren. Äh, ja, da haben wir viele schöne Momente miteinander erlebt, mit den Fans, mit dem Team. Aber auch jetzt ist der Support da und das ist extrem wichtig und eben die Mannschaft spürt, dass ihr für sie da seid. Hoffentlich auch. Heute Abend gegen die EHC Kloten.